नेक्स्ट इज मोमेंटम सुनिएगा अटेंटिव वेरी टू क्वेश्चन में चैप्टर विल बी ओवर मोमेंटम दो तरह का है मयंक बेटा एक है लीनियर मोमेंटम और दूसरा है एंगुलर मोमेंटम अब हम दोनों को एक साथ समझ लेंगे आपको इनके फंडे क्लियर हो जाए फिर आपको सब इजी लगेगा देखते रहिए एक चीज होता है लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास एम मूविंग विद अटी वी इज डिफाइंड एज पी इज द सिंपल जनरली यूज टू डिनोट एम बी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड बिलो वाई इज इट नॉट एम बी स्क्वायर को क्यों नहीं डिफाइन किया हमने एम बी क्यूब को क्यों नहीं किया एम बी बाई टू को क्यों नहीं किया एम स्क्वायर बी को क्यों नहीं किया बिकॉज दिस इज अ डिग्री ऑफ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम और ये इसका आगे भी इम्प्लीकेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव अस दोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम तो इसलिए मोमेंटम ऑफ द प्राइम सो मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मार्स इज गिवन बाई दिस और ये सबसे इजी चीज है और कोई भी कोलिजन वोलिजन होगा देखिए अब आएंगे उसपे कोलिजन पे भी उसपे आने से पहले ये समझ लीजिए ये हो गया लिंगियर मोमेंटम अब इसके लिए एक एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मयंक के साथ मयंक ने एक टू के जी की बॉल को इधर फेंका विद हंड्रेड मीटर पर सेकेंड माय बैट हैज अ वेट हंड्रेड के जी हंड्रेड के जी का बैट उठा भी नहीं पाऊंगा मैडम वी आर प्लेइंग दिस क्रिकेट इन स्पेस आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सुनने के पहले इमेजिनेशन को अपनी को कन्फाइन कर लेते हैं ना डोमेन वेयर विच इज अ वेरी फ्यूटाइल एंड अटूपेड डोमेन फॉर मी मी एंड मयंक ओन अ प्लेनेट हमारा अपना प्लेनेट है उधर हम लोग खेल प्लेनेट की तो ग्रेविटी होगी बेटा नहीं नहीं हम एयरक्राफ्ट में बैठ के स्पेस में गए हैं वहाँ पे खेल ये तो स्पेस में हमारा ग्राउंड है रहते हैं हम उस प्लेनेट नाउ अच्छा तो ये रहिए ये टू के जी की एक बॉल इसने फेंकी हंड्रेड मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट लाइन में आ रही है मैंने बैट से हिट की फर्स्ट आंसर इज फाइन द और ये बॉल वापस वापस इस डायरेक्शन में हंड्रेड मीटर पर सेकेंड से गई चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल फास्ट फोर हंड्रेड डायरेक्शन मोमेंटम इज अटर से चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो वैक्टर वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम फास्ट चेंज इन फिजिक्स इन एनी थिंग इज ऑलवेज देखिए मैं आई बी वेरी फास्ट सम पीपल माइट मिस द ट्रेन और द प्लेन वोट एवर स्पेस में तो फाइनल चेंज इन एनी थिंग इन फिजिक्स इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्टर्स फोर हंड्रेड आई कैप परफेक्ट इफ यू हैव अज्यूम दिस टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस यू विल गेट फोर हंड्रेड आई कैप चेंज इन मोमेंटम इफ सपोज द कोलिजन टू पॉइंट जीरो वन सेकेंड If the collision took point zero one second, but a Mayank, I won't repeat next time. If the collision took point zero one second, what was the force which the bat exerted on the ball? Four into ten is the power force. You found the rate of change of momentum of the ball. That was the force. What was the force that the ball exerted on the bat? Same. Same. Minus one. Opposite direction. Right, right. Very good. So, ये आपकी base building हो गई and we'll come to the अच्छी चीज़ linear momentum chapter over. Angular, angular, angular moment. सुनिए collisions. Collisions का brief. This is a mass m, a ball. Another identical ball of mass two m. Lying on a horizontal frictionless surface, this ball comes and collides with it with some initial velocity. You know it. The collision is can be of three types. One is called perfectly elastic. One is called perfectly elastic. inelastic. And a को बे इलास्टिक. I want to find their velocities after collision. देखिए तरीका क्या है? हाँ हाँ समझ लीजिए. A को दे इलास्टिक कोलिजन. A को दे perfectly inelastic. और एक होता है इन इलास्टिक परफेक्ट नहीं है वो इन इलास्टिक इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक एक ही चीज अभी मैंने डेफिनेशन समझाई कि इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक एक ही चीज है तो सपोज आप बोले अच्छा आदमी या फिर बोले प्रवीण त्यागी एक ही चीज है इलास्टिक में ध्यान दीजिए वट इज द डिफरेंस इन ऑल द थ्री कोलिजन वेन टू बॉडी बस एनर्जी बस फॉर्मुले रेड रखे फंडा तो समझ लो पहले फंडा तो समझ लो उसके पीछे लॉजिक जब दो बॉल्स सपोज ये एक दीवार है रिजिड है इसमें कुछ डिफॉर्मेशन नहीं होना एक बॉल आई और बॉल ने आके इससे टकराना है जब तक इसके कांटेक्ट में नहीं आई बॉल पे आ, आ, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आई अब बॉल इससे टकराई है तो अब उसमें डिफॉर्मेशन है अब वो और डिफॉर्म होएगी थोड़ी देर में ऐसी भी सिचुएशन हो जाएगी और फिर वो सेपरेट होनी शुरू होगी और फिर वापस से द बॉल विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप मतलब जो भी है यार बन गया आई टकराई चली ड्यूरिंग दिस कोलिजन द बॉल वॉज रिजिड बट द बॉल वॉज नॉट रिजिड 
तो द बॉल गॉट डिफॉर्म ड्यूरिंग कोलिजन सो द कैनेटिक एनर्जी जो उसके पास थी वो थोड़ी देर के लिए किस में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में फिर वापस से वो इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर कोलिजन तो सच केसेस में वॉज एनी एनर्जी लॉस्ट नो ना ना कोई एनर्जी परमानेंट डिफॉर्मेशन में स्टोर हुई ना लूज हुई तो सच कोलिजन आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन जिनमें द बॉडीज रिगेन देर ओरिजिनल शेप आफ्टर कोलिजन सो देर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन और लॉस ऑफ एनर्जी आई यू क्लियर इलास्टिक कोलिजन की पहचान क्या है कि ड्यूरिंग कोलिजन देर बी डिफॉर्मेशन देर बी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द बॉडीज कोलाइडिंग बॉडीज रिगेन देर ओरिजिन सो कोलाइडिंग बॉडी रिगेन देर ओरिजिनल शेप आफ्टर कोलिजन रिगेन का वर्ड ही मीनिंग ही है रिगेन मतलब वापस से गेन कर इन इलास्टिक का क्या मीनिंग है परफेक्टली इन इलास्टिक का नहीं परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है कि जब दो बॉडीज जाके टकराती हैं तो उनमें आफ्टर कोलिजन अगर सेपरेशन ही ना हो आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी अलोंग दी कॉमन नॉर्मल समझिएगा एक दूसरे के पैरल एक ये यू आया इससे आके कोलाइड किया तो अगर कोलिजन के बाद ये स्लाइडिंग चाहे हो जाए लेकिन अलोंग दी कॉमन नॉर्मल जो परफेक्टिकुलर सर्फेस है अगर उसके अलोंग दे स्टार्ट मूविंग टूगेदर और दे मतलब देर वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन इज जीरो तो इसको लिख दीजिए क्या लिखे यहाँ पे क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेपरेशन मतलब आफ्टर कोलिजन यानी कि वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल इज सेम सच अ कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक जनरली बॉडी स्टिक टूगेदर इन दिस केस बट नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरी जनरली मेजोरिटी ऑफ द केसेज में द बॉडीज विल स्टिक टूगेदर वो इसकी पहचान है बट नॉट नेसेसरीली There can be cases when I throw a ball जो inclined plane पे जाके टकराए और inclined plane के parallel चलने लगे after collision perpendicular direction में क्या होता है zero velocity हो जाए उसकी parallel to slide होने लगे तो भी वो inelastic collision है perfectly so please understand this velocity of separation is equal to zero ये इसकी तरह चार और generally they stick together but not always बस the असली कहानी is वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो सेपरेट नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम हो जाएगी पैरल टू द सरफेस दे कैन स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू इंच नाउ इन इलास्टिक क्या है वो है देर इज सम परमानेंट डिफॉर्मेशन और इन बिटवीन केस समझ रहे दे विल सेपरेट सब कुछ होगा बट वो देर इज सम परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी एनर्जी फ्रॉम कैनेटिक फॉर्म हैज बीन कन्वर्टेड टू परमानेंट डिफॉर्मेशन एनर्जी so there is permanent deformation permanent deformation and kinetic energy is not conserved here kinetic energy is conserved here kinetic energy is bolie not conserved there is deformation acha is the total energy conserved or not here is the total energy conserved here total energy is conserved energy from kinetic converts to elastic potential or heat or any other form wo alag kahani But total energy remains conserved. It is not converted to mass. Will the if I assume both of them as one system, will the momentum of the system be conserved? Yes or no? Because no external forces acting on the on the system. Yes. So on the in the horizontal direction, the surface is frictionless, and I have assumed both of them as one system. Will the total momentum of the system be conserved in horizontal direction? Yes or no? Yes, sir. In which cases? In all cases. Uh, 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 in all cases, correct? Because in all cases. <coughs> यहाँ पे एनर्जी की बात नहीं हो रही है डिफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसका अकेले का मोमेंटम कंजर्व होगा यस नो नो इसका अकेले का क्यों नहीं होगा क्योंकि ये इस पे फोर्स लगाएगा इसका अकेले का कंजर्व होगा नहीं क्योंकि इसने इस पे फोर्स लगाई ड्यूरिंग कोलिजन लेकिन इन दोनों का कंजर्व होगा क्योंकि वो जो फोर्स एक दूसरे पे लगाई वो कैसी फोर्स हो गई इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डोंट टॉक अबाउट जस्ट कंजर्व द मोमेंट ओके सो कैन आई राइट कैन आई एज्यूम सपोज इसकी आफ्टर कोलिशन वेलोसिटी इज वी टू और इसकी कोलिशन के बाद वेलोसिटी इज वी वन सो कैन आई राइट मोमेंटम कंजर्वेशन एज एम यू नॉट प्लस टू एम इंटू जीरो शुरू में रेस्ट में था टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एम पी वन प्लस टू एम इन टू दिस इज दिस इक्वेशन इज वॉट पूरा बोलना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम वो मत मिस करे नेक्स्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अब सपोज आई टेल यू दिस कोलिशन इज परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक तो यू कैन कंजर्व कैनेटिक एनर्जी 
and you will get the second equation but that second energy equation will be quadratic in nature and it will be a little lengthy to solve it instead of using that quadratic equation we have an alternative yes we define a thing called coefficient of restitution all of you please write it down e is equal to a cheez hum define karenge e which is called coefficient of restitution is it minus of this or is it just velocity of separation upon velocity of approach actually it is this modulus of this agar hum v1 minus v2 upon u1 minus u2 likhenge to ek negative quantity aayegi kyunki separation aur approach dono opposite hongi ek dusre ke so isliye minus sign lagate hain jisse wo positive quantity ho jaye so we just write minus of that i'll tell you so ek lekin isme note karne lag cheeze abhi likhwate hain yahan dhyan dijiye e ki value for elastic collision is 1 idhar e ki value is 0 kyunki separation velocity is 0 And either it will be between. मैं इसे रब कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा. Now, so instead of energy conservation, we prefer to use. देखते रहिए. E is equal to. So in this case, if it is perfectly elastic, one is equal to minus v2 minus v1. मैंने right को positive ले लिया है. V2 magnitude with sign रखना होता है. तो plus v2 minus plus v1. अपॉन यू टू माइनस यू वन यू टू इज वॉट इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी माइनस यू वन क्या थी सो ये वी विल प्रेफर इंस्टेड ऑफ एनर्जी वील प्रेफर दिस लीनियर इक्वेशन विच इज डिफाइंड यू नाउ इफ आई डेल यू इट इज एन इनलास्टिक कोलिजन वेयर कोशन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज हाफ तो आपको सिर्फ ये करना है तो भी आपकी दोनों इक्वेशन आ जाएगी अब अगर मैं बोलू परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन तो विल यू नीड दिस खाली एक ही से आ जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे होंगे सेम होगी और वो वेलोसिटी बी हो जाएगी और एक ही क्वेश्चन से काम चल जाएगा गुड तो ये सिंपल वाला केस आपको समझ में आ गया लेकिन अब एक चीज ध्यान से देखिए ई इज इक्वल टू माइनस वी टू माइनस वी वन अपॉन यू टू माइनस यू वन लिख लीजिए सब लोग इसमें v2 v1 u2 u1 are the final velocities and the initial velocities of the center of mass of the body is colliding or is it something else no wrong likhiye yahan pe v2 v1 and u2 u1 are the final and the initial velocities v2 v1 and u2 u1 are the final and the initial velocities of the likhiyega points of collision points of collision or ek aur cheez एक एरो ये और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग पढ़ के बताइए यस ये अब आप, आपको रियलाइज कराता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्लियर हुआ इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से हाँ भूलना नहीं है तो इन द वेलोसिटी ऑफ वन पार्टी वन ऑफ द बॉडी इज Not not along only one direction. Then you will decide. Ah, it will be rotation and translation both. अभी करेंगे ना हम आप. तो जब rigid body कोई भी होगी अगर ये एक rod है देखिएगा ऐश्वर्य ये एक rod है ये rod suppose translate करे तो ऐसे चलेगी. अगर rotate करे तो ऐसे और rotation. और अगर दोनों motion हो translation भी और rotation भी तो अब इसके जो points हैं हर एक point की velocity अजीब अजीब सी है. And I have told you those theorems. You remember rigid body theorem? Yes. yes. So we can find the velocity of the point of collision. So वो velocity लेनी है और वो भी किस direction में लेनी है along the common normal. जो जो दो surfaces collide कर रही हैं उनके जो perpendicular है direction उसके along लेनी है. I'll come to this. Just pay attention. सुनते रहिए. ये दो चीजें note कर लीजिए और आगे चलिए. 